Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christian's Hot Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu diesem total schönen Tutorial zu der Melodie von äh, Das Schöne und Das Biest. Und diese Melodie habe ich selber ein bisschen so geschrieben. Ich habe das aus einigen Liedern und Transkriptionen habe ich das übernommen. Und diese Version ist quasi so einzigartig. Ne? Und äh, das ist ja eigentlich äh, so ein... Symphonielied, beziehungsweise es ist halt so ein Filmsoundtrack und ähm, wenn man sich das mal im Original schaut, ist das äh, ein bisschen abstrakt an der Gitarre zu spielen. Ne? Aber ihr habt das ja jetzt gesehen, dass äh, man die Melodie erkennt man auf jeden Fall und es ist eine sehr schöne Version. Die Tabs und die Noten und die Unterlagen könnt ihr bei mir auf der Seite runterladen, Christians How to Plays. De. Da gibt es dann so ein Reiter Tabs und äh, dann könnt ihr die runterladen, beziehungsweise hier unter dem Video gibt es halt einen direkt Link zu der Download-Seite. Ja, und wenn euch das gefällt, was ich bei YouTube mache, beziehungsweise ich habe ja auch äh, Facebook und Instagram und Twitter, aber auf Facebook bin ich eigentlich am aktivsten, dann liked doch da meine Seite, beziehungsweise folgt mir da, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden und äh, da poste ich auch immer andere coole Sachen. Ähm, ja, wir gehen jetzt rein, äh, die Gitarre ist auf normal gestimmt und es ist halt so ein so Mittelweg zwischen Melodie und auch ein bisschen Bassbegleitung, beziehungsweise halt so Fingerpicking, da könnt ihr die Melodien spielen äh, mit, mit den Bassnoten oder auch ohne, das werde ich euch aber dann jetzt gleich erklären. Und da würde ich sagen, wir gehen einfach jetzt direkt in das Tutorial, wo von, 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 die Schöne und das Biest. So, wir gehen jetzt in... Den ersten Akkord, den müssen wir gar nicht als Akkord spielen, aber wir können äh, das Ganze hier miteinander verbinden. Das ganze Lied, also ich kenne davon auch noch eine etwas schwierigere Version äh, von einer Asiatin, vielleicht kennt man die auch hier von YouTube. Das ist sehr, sehr schwierig mit ganz, ganz vielen speziellen vorgeschrittenen Techniken und das ist jetzt halt hier diese Grundmelodie. Und äh, trotzdem kann man mal hier so einen etwas schwierigeren Akkord einfach mal, mal mit reinbauen. Das heißt, dass wir hier mit dem Zeigefinger auf die 4 rauf gehen. Ähm, der Ringfinger geht hier auf die 5 auf die H-Seite und der Mittelfinger geht unten auf die 4 auf die H-Seite. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so D-Dur hier gegriffen. Ja? Kennt man hier von hier oben, ne? so ein D, aber jetzt hier und quasi in der 4 ab, der, ab dem Zeigefinger. Und ähm, wir machen es jetzt hier, dass wir oben dann die E-Seite die, die, die e noch mit dazu spielen. Ha, klingt schon mal schön, oder? So, dann kann man das jetzt so machen, so wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich die, diesen Akkord spiele, dann spielen wir die 4 und dann spiele ich die 5 hier mit dem kleinen Finger. Man kann das aber auch jetzt komplett lösen oder man kann auch sagen, ich spiele hier nur diese 4 und dann hier diese Leerseite, das geht zum Beispiel auch. Dann spielt man hier diese 4, jetzt kommt die 5, jetzt kommt die 2, wieder die 4 Bam. und oben dann mit dann äh, der E-Seite. Also diese Bassnoten habe ich versucht mit reinzubringen. Normalerweise kann man das sehr, sehr komplexer spielen mit ganz vielen Akkorden, aber ich finde das eigentlich so eigentlich ganz cool. Es ist so, so ein Mittelweg, so eine anfänger melodie version wo man sich aber trotzdem konzentrieren muss, dass alles hinhaut. Und für die Leute, die jetzt hier diesen Akkord mitspielen. So, 4, 5, also wir spielen halt nochmal die 4, dann 5, dann gehen wir hoch auf die 2, 4 mit dem Ringfinger. Und dann kommt hier die Leerseite. So, und als Endnote des Teils kommt dann hier die 4 auf der G-Seite. Mach ich mal so ein bisschen mit Vibrato. Ja, so. Nochmal. Mit dem Akkord. So. Und wenn wir es jetzt ohne spielen... So, dieses 4, 5, einfach nur diese 4, 0 oben. 5, 2, 4, 0. Und da erkennt man direkt diese, ähm, die schöne und das Beast Melodie. Das ist total cool. Ich finde, ich mag den Film total gerne. Ich mag auch die Filmmusik. Und ähm, ja. Ich habe das Ganze auch so ein bisschen abgekürzt, beziehungsweise so einige Teile habe ich ein ganz kleines bisschen umgeschrieben, damit man es noch ein bisschen besser erkennt. Weil die Melodie und das Lied, was dahinter steckt, ist halt, es bleibt erstmal immer sehr, sehr viel gleich und wird auch manchmal ein bisschen abstrakter und man denkt sich, hm, okay, das kenne ich eigentlich gar nicht. Und das, die Teile habe ich dann so ein bisschen dann rausgekürzt ähm, und habe mich quasi auf die wesentliche Melodie dann konzentriert. Also wenn man dann hier das Ganze gespielt hat, so, 
Dann machen wir quasi den, diesen Teil nochmal. 4, 5, 2, 4. Nochmal hier die. Und dann gehen wir auf die 7. Ja, dann können wir noch einen kleinen Slide reinmachen. Ja, und dann haben wir hier schon mal diese beiden ersten Teile. Nochmal von diesem Akkord. Dann der zweite Teil, 4, 5, 2, 4 und die 7. So, wie gesagt, ich slide da rein, ihr könnt auch einfach hier ganz normal dann die 7 anspielen. So, jetzt kommt ähm, ab dem Takt 11 spielen wir. Und dann dieser Teil hier. Ne? Ähm, wir spielen hier die H-Seite, die E-Seite, die 4, die 5. Ich mache hier jeweils hier mit dem Zeigefinger und Mittelfinger und dann kommt hier diese 2-2. Zwei, zwei. Das mache ich mit dem Zeigefinger und Mittelfinger, könnt ihr auch mit dem Ringfinger machen, Hauptsache ihr spielt diese beiden an. Wenn ihr das zum Beispiel mit diesen Bassnoten nicht machen wollt oder wenn ihr sagt, das ist für mich jetzt noch zu schwierig, dann spielt ihr einfach hier diese Leerseite auf der B-Seite, E-Seite, 4, 5 und dann die 2. Geht auch, ne? das ist aber ein bisschen schöner, wenn man die mit dazu nimmt. Ne? So, jetzt kommt 2, 4, 6, 7, 9. Also nach dem. Und dann mache ich auch immer so ein Vibrato rein. Okay? 0, 0, 4, 5, 2 mit der Bassnote. 2, 4, 6, 7, 9. So, dann kommen wieder. B-Seite bzw. H-Seite, nochmal die 0 unten auf E-Seite, 4, 5. Jetzt kommt die 7 und oben mit der E-Seite. Nochmal. Dann gehen wir hoch auf die 2, spielen die 4 zweimal. Und ihr seht, ich spiele das immer so an, hier quasi die zweite Lage, Zeigefinger in die 2, Ringfinger in die 4. Und kleine Finger in die 5. Und ne, man kann es auch so machen, dass man so dann spielt. Ne? Ich mache es aber immer ganz gerne, dass ich so, so ein bisschen in der Lage drin bleibe. So. Wir haben jetzt hier 4-4 kommt jetzt. Ne? Ich, ich spiele es spiel, mir erstmal mal so. Ähnlich wie, wie bei der Satz 2 spielen wir es hier einfach diese 4-4. Ich habe mir da jetzt angewöhnt, dass ich es so mache, dass ich hier das mit dem Ringfinger, mit dem kleinen Finger spiele. Und dass ich dann hier den, ähm, äh, 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 die Bassnote noch weiter klingen lassen kann. Man kann es auch so machen. Ne, geht zum Beispiel auch. Ne, Ringfinger, kleiner Finger. Ist aber dann ein bisschen blöd, weil man hier auf den fünften Bund muss. Das ist ein bisschen doof. Deswegen könnte man hier Mittelfinger und Ringfinger nehmen am besten. Und dann spielt man unten 0, 2, 4, 5. Das ist aber schon schwierig. Seht euch meine Hand an. Das ist so ein bisschen... Hilfe! Es ist voll die doofe Streckung und die Handhaltung. Ist total doof. <lacht> aber, ja, aber, ähm, später muss man solche Sachen so greifen, damit die Bassnoten so richtig lange durchklingen. Ja? Und dieser hier ist das Problem. Der da ist das Problem. Und ähm, ihr könnt es natürlich auch erstmal so spielen. 4-4. Und dann 0-2-4-5. Und dann gehen wir runter auf die 7 und sind dann da ähm, wieder in diesem Teil mit oben mit der E-Seite und unten dann die 7 auf der, auf der E-Seite. Und ähm, wer das dann halt so spielen möchte, na, da muss man spätestens dann da dann runter gehen. Ne? Ähm, ja, da, dadurch wird so eine Melodie auch relativ schwierig, weil wir quasi diese Melodie wie ein Klavier spielen. Und das ist halt so klassischer Fingerstyle, Fingerpicking, ähm, Akustik, Solo, Gitarre, gibt es viele Genre, ähm, ähm, ja, Bezeichnungen für und ähm, da gibt es zum Beispiel sehr, sehr viele Künstler, zum Beispiel Shunga Jung ist auch, auch so einer, der das sehr, sehr erfolgreich spielt oder ihr seht vielleicht hinten auf da, 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 Igor Presnyakov spielt das auch, man hat dann halt irgendeine Melodie oder irgendein Lied, ein Originallied, irgendwie aus dem Pop- und Chartbereich irgendein bekanntes Lied und die variieren dann äh, die Gitarre ähm, so sehr, dass es sich halt anhört, als wenn man zum Beispiel auf dem Klavier spielt. Klavierspielen heißt jetzt, dass man sich selber begleitet, die begleitet 
Begleitung spielt und dann die Melodie. Ne? Und das versuchen wir halt hier auch so ein bisschen. Das ist noch rudimentär, klingt aber aufgrund der Melodie eigentlich sehr schön, oder? Wenn ihr jetzt irgendwelche Probleme bei dem Song habt oder bei dieser Melodie, ja, dann scheut euch nicht, mich anzusprechen und ähm, dass ihr mit mir mal Webcam-Unterricht macht. Ne? Ich habe jetzt viele, viele äh, Schüler auch mit äh, im Videounterricht bzw. Videocoaching und Webcam-Unterricht. Ne? Ähm, und ich kriege halt immer mehr, dass sie halt sagen, ja, pass auf, das und das Video habe ich gesehen und da arbeite ich dann gerade dran und äh, ich brauche jemanden, der das halt mal kontrolliert. Weil die Tutorials sind halt so ein Thema, dann kann man die Songs richtig lernen, einigermaßen, aber äh, es heißt halt noch nicht, dass die Leute das dann richtig können. Und hier in dieser Melodie und diesem Lied sind halt auch viele Teile, äh, die... Ähm schon auch ein bisschen komisch klingen können, wenn man sie nicht richtig spielt oder als hier, jetzt gerade das hier. Ne? Und dass die Leute sagen, kannst du mir mal einen Trick verraten, eine Fingerübung und so, das machen wir dann ganz individuell auf die Leute. Deswegen nutzt es unterhalb des Videos oder beziehungsweise auf meiner Internetseite Christian Sorte Plays, da kriegt ihr dann da alle Infos und äh, muss man aber schauen, Termine sind relativ voll. Und, äh, aber ich sage es immer wieder in jedem Unterricht äh, oder in jedem Video. Ja? Äh, erzähle ich euch ja von meinem Videounterricht. So, wir spielen das jetzt einmal ganz kurz. Jetzt ist es wahrscheinlich so ein bisschen mal gesagt. Jetzt spielen wir es einmal noch mal ganz kurz von vorne. Ja, dieses, diesen 4, 5, 4 Akkord. So. 4, 5, 2, 4, 0 und 4. Halten wir ein bisschen. Dann geht es wieder los. 4, 5, 2, 4 und auf die 7. Ich spiele es einfach mal nur so. So, jetzt kommt der ich sage jetzt mal zweite Teil, große, 0, 0, 4, 5 und jetzt kommt die Doppel 2. 2, 4, 6, 7, 0. <lacht> jetzt B-Seite, 0, 0, 4, 5, 7, 2, 4, 4, 5 und jetzt kommt der Mittelfinger hier oben drauf auf die A-Seite. 0, 2, 4, 5, 7. So. Wenn ihr das jetzt diese, mit diesen Bassnoten so nicht mitspielt, ihr könnt ja die ganze Zeit die Melodie einfach mitspielen. Gar kein Ding. Ne? Das, äh, ihr hört dann einfach nur dann da dann die Bassnote bei meinem Spiel mit raus. Und wenn wir jetzt hier, äh, hier sind, dann spielen wir 7, 5, 4, 2 und quasi die 0, aber auch da wieder als Bassnote hier mit der 2 auf der D-Seite. Na, wir sind hier auf der 7 unten. Jetzt kommt 7, 5, 4, 2 und jetzt kommt hier quasi das E, würde man jetzt so behaupten. So. Und Na, dann kommt nochmal 5, 4, 2, 5. 4, 2, 0. Das mache ich hier mit einem kleinen Finger, könnt das natürlich immer so machen, wie ihr wollt. Aber ich empfehle das auch, wie gesagt, in meinem Unterricht machen wir ganz, ganz oft Fingerhaltung, äh, auch Technikübungen zur Handhaltung und so, weil solche Sachen sind halt genau hier wichtig, wenn ich dann... Und dann 5, 4, 2. Hier mache ich das nämlich auch, dass ich hier die Bassnote halte und dann die 5 spiele, die 4. So lange klingt halt unten die 2 durch. Und wenn ich jetzt will, sogar mache ich dann so die 2 so. Und dann spiele ich hier die 0 und jetzt gehen wir, spielen wir jetzt hier äh, die 2 oben an und ähm, äh, also die 2 auf der A-Seite und dann die H-Seite leer. So, nochmal von diesem 7er Teil von gerade. So, 7, 5, 4, 2. 7, 5, 4, 2, 0, 5. 4, 2, 0 und hier hochgehen. So, jetzt kommt 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4 und jetzt haben wir das erste Mal quasi so diese Hauptmelodie. Ne? Ne? Die, Schö die Schöne und das Wies. So. Und das Wies. So ein bisschen als Vorabmelodie mal, ne? so ein bisschen. Ne? Das würde, das wäre da so gekommen, auf jeden Fall, aber auch sehr rudimentär. Deswegen, ich habe das Ganze ja so ein bisschen umgeschrieben. Diese Tabs und diese Noten sind wirklich einzigartig im kompletten Internet, auf der kompletten Welt. Holt sie euch runter, also zieht sie euch runter auf meine Internetseite. Ja, und ähm, eventuell habt ihr ja 
äh, eine kleine, kleine Unterstützung über für die Arbeit, die ich mir für die Tabs und so gemacht habe. Ne? Ähm, quasi lebt davon der Kanal, dass die Leute sagen, jawohl, Christian macht eine gute Arbeit und äh, ich lasse ihn da einen kleinen Obolus äh, auf seiner Seite. Und ähm, wir gehen jetzt weiter hier mit ähm, den, ähm, dem Teil. Wir sind jetzt ungefähr so auf der Hälfte angelangt. Äh, wir gehen jetzt weiter. Also wir haben jetzt äh, diesen Teil. So, jetzt kommt 4, 5, 2, 4. So, jetzt geht's weiter. B, E, 4, 5. Und jetzt kommt wieder diese Doppel 2. Quasi wiederholt sich das jetzt. Jetzt kommt 5. 4, 2, 0, H, E, 4, 5, 7, 4, 2, 4, 7 und dann kommt wieder der Teil, ich, ähm, hier mit der E-Seite unten, beziehungsweise hier mit der 2 auf der D-Seite. Jetzt kommt was Neues, E, 4 auf der H-Seite, E, 4 auf der E und jetzt kommt die 2 und jetzt kommt wieder die schöne in das Biest, 4, 5, 2, 4 und jetzt gehen wir hier auf die 1 auf die G-Seite und spielen die G-Seite, die H-Seite und die E-Seite komplett an. Da haben wir nämlich jetzt diese Melodie von die schöne und das Biest, haben wir jetzt am Ende nochmal ein bisschen aufgepeppt. Beim letzten Mal war es quasi nur eine E-Seite, also hier diese E- und H-Seite und jetzt nehmen wir hier noch den Zeigefinger noch dazu. Es klingt noch mal ein bisschen schöner, ein bisschen spannender. Ja, wir werden das gleich den Akkord auch noch mal dann voll und ganz spielen. Ja. Jetzt habt ihr wahrscheinlich gesagt, oh, diese Stelle ist jetzt ein bisschen komisch. Ich will die noch mal hören. Machen wir. Also wir sind in dieser Zweier, Zweier. So. Fünf 4, 2, 0, H, E, 4, 5, 7, jetzt kommt 4, 2, 4, 7, 2, oben auf der D-Seite, so, jetzt kommt dieses E, jetzt 4 für H, wieder E leer, 4 und jetzt kommt die 2 auf der, auf der G-Seite, äh, auf der H-Seite und die A-Seite. So, und jetzt kommt wieder die Schöne und das Biest. Und das. Und jetzt hier diese 1 auf die G-, H- und E-Seite. Jetzt kann es sein, dass dieser letzte Teil ein bisschen verwirrend ist, weil wir haben unheimlich viel 4, 2, 0 und 5 und so. Und deswegen sage ich auch, das ist relativ schwierig auswendig zu lernen. Ich selber spiele das auch vom Blatt. Ähm, wie blöd es jetzt auch klingt, aber ähm, ich kann es mir selber nicht richtig merken mit diesen 2, 4, 5 und so. Da müsste ich mich sehr intensiv hinsetzen und genau wissen, also ne, ich denke, Leute von euch, äh, Abonnenten von mir, die werden sich hinsetzen und das äh, richtig auswendig lernen. Ähm, bei mir ist es so, ich habe tagtäglich so viele Songs und so viele äh, Melodien äh, zu spielen und zu lernen. So spiele ich dann einfach vom Blatt und merke mir das dann nicht. Ne? Auch wenn die Melodie sehr, sehr schön ist, aber es ist halt dann doch irgendwie immer so gleich. Ihr könnt dementsprechend könnt ihr selber auch in der Melodie so ein bisschen variieren, dass ihr sagt, den, den, den und den Teil, den finde ich jetzt ein bisschen doof, ähm, den streiche ich mal raus oder ich wiederhole den nur so, macht das ruhig, weil wir spielen es jetzt nicht ganz hart nach dem Lied mit, dass ich will sagen, wir machen das Originallied an und wir spielen es dann einfach mit, sondern wir variieren ja selber dann die Melodie und ähm, da habt ihr natürlich alle, alle Freiheiten und so wie ich es jetzt hier euch ähm, gemacht habe, ist es natürlich auch erstmal nur eine Empfehlung. Äh, so, wir waren jetzt halt bei dem äh, ähm, die Schöne und das Biest Teil. Ähm, taktmäßig wären wir dann hier im Takt 38 und ähm, dann geht es jetzt weiter, quasi auf, auf die Zielgerade. Wir spielen hier H, E, 4, 5, 7. Das kennen wir halt schon. Ne? Dann kommt 4, 2, 4, 2, 4, 7. Und dann hier die 2 auf der D-Seite und unten dann die E-Seite, das kennen wir auch alles. Leerseite, unten E, 4, 0, ich nenne ihn immer den 4 teil Jetzt kommt hier wieder die Leerseite auf A-Seite und die 2 auf, ähm, auf der H-Seite. Und jetzt kommt ein, ein letztes Mal die <lacht> schöne und das. Und jetzt gehen wir auf ein ganz normales E-Dur. 
Das heißt, wir gehen mit dem Mittelfinger auf den zweiten Bund auf die A-Seite, Ringfinger, zweite Bund, D-Seite und Zeigefinger, erster Bund, G-Seite. Und dann spielen wir es einmal komplett runter. Und so haben wir, den, so haben wir den, diesen Teil immer so aufgebaut. Zuerst haben wir so eine Doppelnote gemacht, dann haben wir drei Noten gemacht und jetzt machen wir den ganzen Akkord. Ja. Also wir sind jetzt hier nochmal ähm, aus diesem ersten, die Schöne und das Biest, also Takt 38. Wir kommen hier aus dieser 001, so. B, E, 4, 5, 7. 4, 2, 4, 7. Und jetzt kommt die 2 auf der D-Seite. 0, 4, 0, 4. 2 auf der H-Seite mit A in, in, im Bass. Und jetzt 4, 5, 2, 4 und das E-Dur. Oh, schön, oder? Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir spielen es einfach mal ganz, ganz langsam von vorne. Einfach nur, dass wir nochmal so, so einen Überblick bekommen von dem ganzen Lied und von diesem ganzen Teil und dass wir es einfach dann nochmal... Ähm, kurz nochmal durchgehen. Wie gesagt, ich betone es nochmal. Meldet euch bei mir unter kontakt at wenn ihr dieses Lied nochmal mit mir persönlich durchgehen wollt. Ne? Der Videounterricht ist nicht kostenlos, gar keine Frage. Ne? Es ist halt meine Dienstleistung. Aber ihr habt niemanden, mit dem ihr das dann durchsprechen könnt. Selbst eure Gitarrenlehrer kennen das nicht und sagen, ja, okay, aber wir haben ja eigentlich irgendwas anderes. Ne? Wenn ihr einen Gitarrenlehrer habt, ich habe natürlich äh, viele Schüler, zum Beispiel außer, ich habe äh, Leute außer Schweiz, Österreich, äh, Süddeutschland und so, de, die recht ländlich wohnen und sagen, ich habe keinen kein in der Nähe und das ist einfach perfekt. Und ich habe natürlich auch dann die Leute, die sagen, oh mein Gott, ne? bei Christian, bei, über der äh, YouTube-Star des Tutorial-Bereichs in Deutschland, äh, bei denen nehme ich jetzt Unterricht. Ne? Äh, meldet euch, dann machen wir einen Termin ab. Das dauert manchmal ein ganz kleines bisschen, deswegen sage ich, ne, meldet euch so schnell wie möglich und dann können wir das Lied mal damit euch dann durchsprechen. Ne? Kommt ja jetzt auch bald hier dieser der, ähm, Film raus, der, ich sage mal Film in Fleisch und Blut, weil es ist jetzt kein, kein Zeichenrecht. So. Also wir gehen es nochmal von vorne durch. Ich spiele es einfach mal unkommentiert, einfach ganz, ganz langsam und ihr versucht einfach mal mitzukommen. Okay, so. Also. Na, guck mal. <lacht> da habe ich mich auch gerade fast mit 0, 2, 4. 7, 5, 4, 2. Ja, habt ihr auch gut gemacht, wenn ihr jetzt mitgekommen seid. Ne? Ansonsten spielt es einfach mal ganz langsam mit. Ihr seht, ne, selber bei, bei dieser 4-4-Stelle, da hing ich hier ganz komisch. Ich muss immer darauf achten, dass hier die Kamera auch den, den Winkel hier ordentlich aufnimmt. Und dann hält man die Gitarre manchmal so komisch. Und dann... Und dann... Äh, ich bin selber auch nicht davor gefeilt, ne? mal, mal Unsinn zu spielen. Ne? Und so... Ähm, Versucht es einfach so umzusetzen, das ist hier eigentlich schon fast eine der ähm, schwierigsten Stellen, wenn ihr das wirklich so umsetzen wollt, aber 
müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt auch einfach so spielen und dann 0, 2, 4, 5. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt ihr doch bitte unter das Video hier bei YouTube einfach drunter, wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu dem äh, äh, Lied habt, zu, äh, wenn irgendwas unklar ist oder sowas. Aber ähm, das, was mir immer viele äh, Leute sagen, ist, dass ich bei den Videos eigentlich das immer ziemlich gut erkläre und so mache ich das auch immer im Unterricht. Äh, und äh, also ich behandle euch hier über Video quasi genauso wie im Unterricht. Ne? Also von daher nichts anderes dann für mich. So. Ich hoffe, ihr könnt jetzt das äh, Lied sehr gut spielen oder dass ihr das übt und anderen Leuten halt auch vorspielt. Es ist eine schöne Melodie, ähm, teilweise für Anfänger, aber auch für die Fortgeschrittenen auch eine nette Sache. Und mir bleibt jetzt noch eins zu sagen, liked meine Facebook-Seite, kommt bei Instagram vorbei, kommt bei Twitter vorbei. <lacht> Und äh, abonniert mich doch hier bei, bei YouTube, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bleibt immer auf dem Laufenden bei meinen Videos. Kommt immer bei meinem Kanal vorbei und liked da meine Videos. Und äh, ja, ne, ich habe tausende Videos schon gemacht, auch zu vielen, vielen Akustikdingern. Äh, und äh, schaut euch das einfach mal an. Klickt da ein bisschen durch. Ne? Ich würde sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Ja, liebe Leute, macht's gut. Bis, ja, bis zum nächsten Video quasi. Und äh, ciao, ciao.